أسطورة أربعة وثلاثون أسطورة أربعة وثلاثون داعش نقطتان يعني داعش يقول داعش لسان الحال داعش الأرض مسطحة ثابتة نقاط الشمس تدور حولها الأرض مسطحة ثابتة الشمس تدور حولها فيها واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة سنة إلى أن نصل واحد الأرض مسطحة وليست كروية حسب مباني أتباع ابن تيمية والمسألة ليست بحديثة فنسبة عنوان هذه الأسطورة إلى داعش ليس فيه ما يخالف الواقع لأنهم من أتباع تيمية ومن مقلدي تيمية كما هو معروف وكما هو ثابت فلا أشكال في هذا اثنان منذ أكثر من سبعمائة سنة وثق القحطاني في نونيته النونية القحطانية وهي منظومة نونية ألفها الإمام القحطاني الأندلسي منذ أكثر من سبعمائة سنة وثق القحطاني ذلك أي وثق القحطاني عدم كروية الأرض إذا منذ أكثر من سبعمائة سنة وثق القحطاني عدم كروية الأرض في نونيته النونية القحطانية وهي منظومة نونية ألفها الإمام القحطاني الأندلسي تنهج منهج أهل السنة هذه المنظومة تنهج منهج أهل السنة والجماعة كما يكتبون ويعبرون عنها في نجم المسائل الاعتقاد والعمل ولقد زكى القصيدة ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية ثلاثة ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية في نونيته امتدح نونية القحطاني وناظمها أي امتدح النونية والقحطاني حيث قال ابن الجوزية لقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان من اللي يقول ابن القيم تلميذ ابن تيمية هو اللي يقول عن نونية القحطاني يقول ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان كما أنه أي الجوزية كما أنه ضمن أشطار كثيرة في نونيته الجوزية عنده أيضا نونية فضمن أشطار كثيرة في نونيته أخذها من نونية القحطاني أربعة السلفيون المعاصرون وبالتأكيد دواعش الفكر المارقة منهم بالكل تأكيد بل على رأسهم السلفيون المعاصرون وبالتأكيد دواعش الفكر المارقة اهتموا جدا بنونية القحطاني فلذلك يقاتلون عن عقيدة يذبحون الناس عن عقيدة عندهم عقيدة فاسدة ويعتقدون بأن المقابل كافر على أساس هذه القاعدة على أساس هذه العقيدة الفاسدة يعتقدون بأنهم أهل التوحيد ولاق الناس أهل الشرك والوثنية والسحر فيقتلون الناس على هذا الأساس فنحن عندما ندعو إلى الجانب الفكري حتى نقلل من عدد الذين يخدعون ويغرر بهم حتى يقل عدد الملتحقين بتيار الكفر والإرهاب إذا اهتموا جدا بنونية القحطاني فشرح العديد منهم بعضها صوتي بعض الشروحات بعضها صوتي والبعض الآخر مطبوع ووجدت أحدها بعنوان الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني لاحظ عناوين غنانة الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني جمال بن رفاعي من شورات مكتبة الإيمان وكذلك قرأت أنه يوجد مخطوط في مركز الملك فيصل بعنوان تقريض ومدح نونية القحطاني لعلي بن سليمان فصارت النونية تلقى قبولا واستحسانا من المعاصرين خاصة أتباع محمد بن عبد الوهاب خمسة القحطاني في قصيدته نص على عدم كروية الأرض وأكد على أنها مسطحة بدليل قرآني واضح صادق بل أنه اعتبره أن ذو النهاء العقلاء يقولون بأنها مسطحة ما هو دليلهم يقول بدليل القرآن ومما جاء في النونية القحطانية ماذا قال القحطاني في نونيته كذب المهندس والمنجم مثله 
كذب المهندس وكذب المنجم كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان أريد أن أرى أي مهندس حمار أجلكم الله يلتحق به هذا الخط وهو كاذب المهندس الحقيقي الذي حصل على شهادة والمهندس الذي يسلك أسلوب المنطق والأسلوب الرياضي في التعامل مع الأشياء والحقائق والوقائع والتصديق بها أو التكذيب بها على هذا الأساس من عنده عقل من عنده عنوان ثقافي عنوان علمي تحصيل علمي يعتقد بهذا الجهل وبهؤلاء الجهال يقول كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان الأرض عند كليهما كروية عند المهندس والمنجم الأرض كروية الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض لاحظ وهما بهذا القول مقترنان لماذا يقول هذا لاحظ هذا هذا منبع تكفير وهذا منبع وأصل هذا أصل من أصول قتل الناس وتحريق الناس وقطع الرقاب عندما يمسك الصوفي أو يمسك أي إنسان من الرافضة من الشيعة من المعتزلة من الأشاعرة لاحظ ما دمت هذا أبسط شيء ما دمت لا تقول بعدم كروية الأرض ما دمت لا تقول بأن الأرض مسطحة فحالك حال المنجم فلذلك عندما يمسكون الشيعي الصوفي الأشعري المعتزلي غير هؤلاء أول بتهمة هي ساحر دجال صاحب خرافة منجم لأنه قرن بين المنجم وبين المهندس بين المنجم وبين الذي يستك سلوك الإنسان الذي أنعم الله عليه بالعقل يقول الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولمها لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله سيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان يعني يقول ليس مرة واحدة وإنما تبيان واضح جلي أنها مسطحة بعد هذا يرد على من يقول بأنها كروية أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكناني أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان أي الطول والعرض متساويان أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العتشان لاحظ أنا لماذا قرأت هذه الأبيات الإضافية أريد أن أبين لكم لاحظ الجاهل سواء كان من أتباعهم أو من غير أتباعهم عندما يقرأ يجد مجموعة من الأبيات كلام مرتب مزوق مزغرف فالجاهل لا يعلم بأن هذا هو حشو الكلام هذا هو الله هذا يكشفه الإنسان المؤمن الإنسان المنصف الإنسان الذي يستخدم العقل ويفكر بالعقل الإنسان المبتعد عن التعصب والطائفية وعبادة الأشخاص لأن التصديق بهؤلاء خلاف البديه خلاف العقل خلاف الإنسانية لاحظ يأتي بحشو كلام لا علاقة له يعني الآن الآن عندما تصدق أن تبي أو تعتقد بكروية الأرض فالاعتقاد بكروية الأرض هل يحتاج إلى ما قاله الآن يقول أحاطة بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكناني أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان أم فجروا أنهارها وعيونها ما أم به يروى سد العتشان أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان الله أحكم خلق الله أح- الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أي ما أتقان هذا كله حش كلام أنا قلت له أقول لكم لماذا أقول رد عليهم هذا يعتبرون هذا رد هذا عندما أذرع وأشبر وأخذ هذا هو حش الكلام ما علاقة هذا بذاك يعني الآن أنا سأقول لهم نقول يوجد في القرآن يوجد دليل الآن ليس لنا كلام مع هذا الأمر نتحدث عن هذه الأبيات الآن أقول لو قال 
شخص بأن الأرض مسطحة ليست بكروية شخص يأتي يقول الأرض مسطحة نفس الكلام يرد عليه نقول له من أين عرفت أنها مسطحة نقول لك أحاط بالأرض المحيطة علمها حتى تقول مسطحة أم بالجبال الشمخ الأكنان أم يخبرون بطولها وبعرضها حتى تقول مسطحة أم هل هما في القدر مستويان أم فجروا أنهارها وعيونها ما أن به يروى صدى العدشان أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم بعد ثمارها حتى تقول أنها مسطحة أيها المسطح يا عقل المسطح يا تهنية ليس المسطح الذي يقول مسطحة لا يوجد شخص من يقول بالمسطحة إلا من كان عقله مسطحا أم هل لهم علم بعد ثمارها أن باختلاف الطعن والألوان الله أحكم خلق ذلك كل الله أحكم خلق ذلك كله صنعا واتقن أيما أتقان فهذا الحشو حشو الكلام هذا يقال على الذي يقول بالكروية والذي يقول بأنها مسطحة نفس الكلام يجري عليه لاحظوا هذا حشو الكلام لا علاقة له بالموضوع لكن تنمية وخط التنمية يعرفون لاحظ نفس الأسلوب نفس الأسلوب يعني من, من الأئمة هذا هو أسلوبهم يعني يدرسون أصحابهم على التدليس هذا هو ش... هذا هو شغلهم كيف يخدع المقابل كيف يغرر بالمقابل لاحظ هذا حشو الكلام هذا أسلوبهم دائما تشويش على فكر المقابل بحشو الكلام تشويش على فكر المقابل بتكفير ال... الم... الخصم تشويش على فكر المقابل بأنه هو حق وجنة ففي المقابل هذا الكفر والإشراك يعني عناوين براقة لإرهاب المقابل يعني إرهاب فكري وإرهاب نفسي قبل الدخول في الكلام والبحث والنقاش والقراءة